एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्यूजन लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि दो नंबर्स का एलसीएम हम कैसे निकालते हैं आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि डक नंबर क्या होता है या किसी नंबर को कैसे चेक किया जाता है कि वो डक नंबर है या नहीं है पहले आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए जो टेंथ बोर्ड और एट तो नाइन्थ के एग्जाम्स में आता है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर चेक एंड प्रिंट Whether the given number is a duck number or not. पहले मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूं कि duck number क्या होता है देखिए मान लीजिए नंबर है एट जीरो फोर नाइन हम हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट कराएंगे और चेक करेंगे क्या वो जीरो को इक्वल है जैसे पहले नाइन आएगा नाइन को चेक करेंगे क्या वो जीरो इक्वल है फोर को फिर जीरो को फिर एट को अगर एक भी डिजिट जीरो के इक्वल होगी तो वो डक नंबर के लाया जाएगा और अगर मान लीजिए जैसे नंबर है एट फोर टू सिक्स अगर एक भी डिजिट जीरो के इक्वल नहीं होगी तो ये डक नंबर नहीं के लाया जाएगा ठीक है अब इसकी वर्किंग हम जावा में कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं इसका प्रोग्राम हम जावा में कैसे सॉल्व करेंगे देखिए हमेशा मैंने आपको बताया है जब आप किसी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो हमेशा जावा की शुरुआत क्लास से की जाती है ठीक है उसके बाद उस क्लास को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जो उस पूरे प्रोग्राम को मैच करे मैं डक नंबर का प्रोग्राम कर रहा हूं तो मैंने क्लास को नाम दिया है डक ठीक है इसके बाद हम कली बेस लगाते हैं उसके बाद हम वॉइड मेन का फंक्शन लिखते हैं वॉइड मेन का फंक्शन क्या करता है पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग करने में हमारी हेल्प करता है उसके बाद क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया एन इन टीचर डेटा टाइप का ताकि यूजर इसमें वो नंबर इनपुट कर सके ठीक है जो भी हमें चीजें इनपुट करानी होती है वो हम वर्ल्ड में के अंदर लेते हैं उसके बाद मैंने लगा दिया कली प्रेस इसके बाद यहां तक हमारा स्टेप वन दैट इज दिंटेक्स पार्ट कंप्लीट हो चुका है स्टेप टू स्टेप टू होता है हमें वो वेरिएबल्स लेने होते हैं जो उस पूरे प्रोग्राम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करें इंट आर कॉमा सी इक्वल टू जीरो देखिए आर मैंने लिया है एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए और सी मैंने लिया है काउंटर ये काउंट करने के लिए कि कितने जीरो आ रहे हैं एक भी जीरो नहीं आ रहा या कितने जीरो आ रहे हैं वो काउंटर कैलकुलेट करेगा ठीक है काउंटर की इनिशियल वैल्यू जीरो है तो मैं यहां लिख देता हूं सी की इनिशियल वैल्यू जीरो अच्छा अब इस पूरे प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हमें एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लीजिए मैंने ले लिया एट ठीक है मैं एन की वैल्यू लिख देता हूं 845 मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया है एन की वैल्यू 845 उन्होंने कहा है कि चेक करिए 845 एक डक नंबर है या नहीं है ठीक है तो 845 फोर्टी फाइव इज नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन ट्रू है ये वाइल का लूप चल रहा है जिसमें हम ये चेक करेंगे कि कितनी डिजिट जीरो से मैच कर रही है या नहीं तो आर इज इक्वल्स टू एन मॉडलर्स टेन यानी एट फोर्टी फाइव मॉडलर्स टेन मैंने आपको बताया है कि जब भी आप ऑर्डरस करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो ही आपका ऐसा आउटपुट होता है तो 845 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 5 आएगा तो R की वैल्यू कितनी हो गई 5 ठीक है चेक करेंगे क्या 5 इक्वल इक्वल जीरो है R की वैल्यू आपकी कितनी है 5 तो 5 इक्वल इक्वल जीरो है कंडीशन फॉल्स तो प्लस प्लस सी वर्क नहीं करेगा नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे एन इजिकल्स टू एन डिवाइडेड बाई टेन जैसे जैसे आप टिजेट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा तो n इज टू एन डिवाइड बाई टेन का क्या मतलब है जब 845 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन है वो आंसर आएगा तो 84 फोर टाइम्स क्वेश्चन आएगा आपका तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 84 इसके बाद आप यहां से इधर ऊपर जाएंगे ठीक है यहां पे आप फिर से कंडीशन चेक करेंगे आपकी एन की वैल्यू कितनी है 84 84 इज नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन ट्रू है कंडीशन ट्रू है ठीक है अंदर आएंगे R इज टू एन मॉडलस टेन आर इज टू एटी फोर मॉडलस टेन जब आप एटी फोर को टेन से डिवाइड करेंगे तो फोर रिमाइंडर आएगा तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर हो जाएगी ठीक है उसके बाद आप चेक कराएंगे क्या फोर इक्वल इक्वल जीरो है नहीं कंडीशन फिर से फॉल्स है क्योंकि R की वैल्यू फोर है और फोर जीरो की इक्वल नहीं है तो प्लस प्लस सी फिर से वर्क नहीं करेगा नेक्स्ट स्टेप में आएंगे एन इज टू एन डिवाइडेड बाई टेन जब आप 84 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन 8 आएगा तो n की वैल्यू 8 हो जाएगी ठीक है इसके बाद आप ऊपर जाएंगे चेक करेंगे क्या 8 इज नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन ट्रू है अभी भी ट्रू है अंदर आएंगे r इज टू एन मॉडल एट मॉडल 
अब मैंने आपको बताया है जब कोई डिजिट डिवाइड नहीं हो सकती तो जो डिजिट है वो ही हम एज अ रिमाइंडर ले लेते हैं तो यहाँ पे आर की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी एट हो जाएगी ठीक है उसके बाद अब चेक करेंगे क्या आर इक्वल इक्वल जीरो है आर की वैल्यू एट है क्या एट इक्वल इक्वल जीरो है कंडीशन फॉल्स प्लस प्लस सी वर्क नहीं करेगा नीचे आएंगे एन इज टू एन डिवाइडेड बाई टेन जब आप एट को टेन से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड ही नहीं होगा जब डिवाइड नहीं होगा तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो गया जीरो तो एन की वैल्यू एट करके कितनी हो गई जीरो अब यहां से वापस ऊपर जाएंगे चेक करेंगे क्या जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो है ये हो गई आपकी कंडीशन फॉल्स आप बाहर आ गए लूप के ये आ गए आप यहां ठीक है अब आपने देखा आपका सी एक भी वर्क वर्क नहीं किया आपकी सी की इनिशियल वैल्यू जो जीरो थी अभी भी वही है तो आप चेक करेंगे क्या जीरो इज ग्रेटर देन जीरो है जीरो जीरो से बड़ा नहीं है आपकी ये कंडीशन हो गई है फॉल्स ठीक है इसका मतलब डक नंबर प्रिंट नहीं होगा एल्स पार्ट प्रिंट हो जाएगा दैट इट नॉट आर डक नंबर ये एक डक नंबर नहीं है अगर सी की वैल्यू जीरो से बढ़ती तो वो डक नंबर होता अब मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिखाया कि क्या डक नंबर नहीं होता अब मैं एग्जाम्पल और दिखाता हूं आपको कि क्या डक नंबर होता है उससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जीरो एट नाइन क्या ये डक नंबर है इसमें जीरो आ रहा है तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए अब आप इस बात को सोचिए मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये डक नंबर है या नहीं है ठीक है आप सोचिए इस बात को जब तक मैं एक और एग्जाम्पल करके आपको दिखा दूंगी डक नंबर क्या नहीं होता ठीक है ठीक है मान लीजिए यूजर ने नंबर इनपुट किया है एट जीरो नाइन ठीक है ये मैंने लिख दिया एट जीरो नाइन सी की इनिशियल वैल्यू है जीरो ठीक है सबसे पहले इधर आएगा एट जीरो नाइन इज नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन ट्रू है कंडीशन ट्रू है अंदर आएगा आर इज इक्वल टू एट जीरो नाइन मॉडल टेंस जब आप एट जीरो नाइन को टेन से मॉडल करेंगे तो आपका रिमाइंडर नाइन आएगा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी नाइन हो जाएगी ठीक है इसके बाद आप चेक करेंगे क्या नाइन इक्वल इक्वल जीरो है कंडीशन फॉल्स तो आपका प्लस प्लस सी वर्क नहीं करेगा नीचे आ जाएंगे एन इज टू एन डिवाइडेड बाई टेन एट जीरो नाइन को जब टेन से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन एट्टी आएगा तो एन की वैल्यू एट जीरो नाइन कट के कितनी हो जाएगी एट्टी हो जाएगी ठीक है यहां से आप ऊपर जाएंगे एन इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी एट्टी इज नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन ट्रू है कंडीशन ट्रू है अंदर आएंगे आर इज टू एट्टी मॉडल जो आप 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जीरो आएगा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो उसके बाद नीचे आएंगे क्या जीरो इज इक्वल इक्वल जीरो है कंडीशन ट्रू है कंडीशन हमारी ट्रू है तो प्लस प्लस सी वर्क कर जाएगा तो सी की जो भी वैल्यू होगी वो एक से इंक्रीज हो जाएगी तो ये जीरो कट के सी की वैल्यू वन हो जाएगी ठीक है नीचे आएंगे एन इज गर्स टू एन डिवाइडेड बाई टेन 80 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन कितना आएगा 8 आएगा तो n की वैल्यू 80 कट के कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी यहां से आप वापस ऊपर जाएंगे फिर से कंडीशन चेक करेंगे क्या 8 इज नॉट इक्वल टू जीरो है कंडीशन अभी भी हमारी ट्रू है अंदर आएंगे r इज इक्वल टू एट मॉडल अब फिर से वही केस आ गया जब एट डिवाइड नहीं हो सकता टेन से तो क्या होगा रिमाइंडर के केस में वही डिजिट को हम ऐसा रिमाइंडर मान लेते हैं तो आर में जीरो कट के क्या हो जाएगा एट आ जाएगा ठीक है आप चेक करेंगे क्या एट इक्वल इक्वल जीरो है कंडीशन ट्रू है कंडीशन फॉल्स है तो प्लस प्लस सी वह नहीं करेगा नीचे आएंगे एन इज टू एन डिवाइडेड बाई टेन अब जब आप एट को टेन से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा जब डिवाइड नहीं होगा तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी एट कट के जीरो हो जाएगी अब आप ऊपर जाएंगे चेक करेंगे क्या जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो है कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है तो ये फॉल्स हो गई आप यहां से बाहर आ जाएंगे इफ पे अब आप चेक करेंगे आपकी जो सी की वैल्यू है वो क्या है वन क्या वन इज ग्रेटर देन जीरो है हाँ इस बार हमारी कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाएगा डक नंबर ठीक है यहां पर तीन इंपॉर्टेंट चीज है एक तो मैसेज आप अपने हिसाब से दे सकते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपको जो भी मैसेज प्रिंट करना है 
दैट द नंबर दैट वी हैव सॉल्व इज अ डक नंबर दैट इट इज अ डक नंबर जो मैसेज आप देना चाहे आप दे सकते हैं आपको एसओपीएलएन यूज नहीं करना है क्योंकि एसओपीएलएन सिर्फ मैं समझाने के लिए यूज करता हूं आपको यूज करना है सिस्टम नॉट आउट डॉट प्रिंट एल है और एक इंपॉर्टेंट बात यहां मैंने लिखा है प्लस प्लस सी आप इसकी जगह लिख सकते हैं सी प्लस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक ही बात होगी इन दोनों में से कुछ भी यूज करिए दोनों माने जाएंगे ठीक है अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था क्या मतलब बीच में पूछा था जीरो एट नाइन एक डक नंबर है तो मैं आपको बता दू ये एक डक नंबर नहीं है क्यों क्योंकि जब आप जीरो एट नाइन इनपुट करेंगे तो कंप्यूटर इस जीरो को निगलेक्ट कर देगा और सिर्फ एटी नाइन ले लेगा जो आपका कंपाइलर है वो जीरो को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जब भी किसी भी नम, किसी भी नंबर की स्टार्टिंग अगर आप जीरो से करते हैं तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती तो एट्टी नाइन एक्सेप्ट होगा और वो एक डक नंबर नहीं है ठीक है तो जीरो एट नाइन एक डक नंबर नहीं है किसी भी नंबर के आगे अगर जीरो आता हो तो उसे क्लियर है कि वो डक नंबर नहीं है ठीक है तो आई होप कि आपको डक नंबर क्लियर हो गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक इंपॉर्टेंट बात अगर कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी मेल आई और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है Have a good day.